我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来，你休想！哼！哎！哎！哎！哎！大叔，咱们这是要去哪儿啊？我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸、宁儿，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。等我们避过了这个风头，我们再从长计议。有位叫梁普芳的人求见。庆元兄，可认得我梁普芳？啊、哦，记得记得，普芳兄，你是我师弟朱可发的至交好友。哎，可发呢？庆元兄，我们千里迢迢来到太极门，是想在这里避难，给庆元兄添麻烦。普芳兄，来到太极门，就像回到自己家一样，咱们还是到里面去说。
师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，里面请。好，请。今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。飘逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好
什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好好搞不打道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，杀！如风，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。不让我报仇，还不让我学武功，你以为这样我就能放弃吗？是你，是我，想要为你父亲报仇，来呀！啊！烂的八极拳，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯，我
知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。这个想法太有意思了，用我的武功杀我？<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。我可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做，完成了一件事情。我就教你几招武功，到时候你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩儿玩。但是我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧，改天再来的时候。我会给你安排工作的，去吧。来了。今夜十一时，将朱飘逸引到东边的竹林。引朱飘逸？你们想对朱飘逸怎么样？怎么？后悔了？说到做到，我怎么可能后悔呢？可我总得知道，我自己在做什么吗？你倒是挺聪明的。实话告诉你。我们只想要朱飘逸身上的东西，你只负责把他引出来，其他事情不用你管。如果你跟朱飘逸之间有什么私人恩怨，我们还可以把朱飘逸交给你。你们觉得我跟朱飘逸之间有什么私人恩怨的话，还需要利用你们来解决吗？嗯，好，我会帮你们把他引出来，但我提醒你们。如果你们杀了他，势必会引起太极门的反攻，所以你们自己小心一点。马宁儿一会儿就把朱飘逸引到东边的竹林。队长，嗯，队长，张大帅的话，你们都清楚吧？嗯嗯，谁拿到龙头杖，就中奖谁。都知道龙头杖就在朱飘逸的手上，可他躲在太极门不出来，我们怎么抢龙头杖？现在正要给你们安排呢。今天晚上会有人。把朱飘逸引到东边竹林，啊！你们就在那儿埋伏，统一行动。先埋伏好，等他一出现的时候，一定要联手，把朱飘逸给我抓住。
，师哥，师哥，我给你做了宵夜。师哥，哎，上哪儿去了这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引,引过来吗？嘘，别出声。出事了，随机应变。嗯，小毛孩儿，你最好不要管闲事儿，走开。李小天在哪儿？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命！龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去。这边，贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步的如此神速。别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能。我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早我就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单，要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子，不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正他现在比贪狼要听话。有了
了他这个眼线。周飘逸的一举一动，我们都知道。龙头仗，迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。这次进决赛了，我知道。真没想到这两个孩子凑到一起了。那么多的高手，我宁愿宁儿输了。为什么这么说呢？清元兄，这两个孩子之前一直有着深深的隔阂，之前的事情你也知道。宁儿对飘逸有着不小的怨气啊。我也不止一次的跟他说过，可是他每次都要逃避。这俩孩子今天在决赛碰到了，我看，非要争个你死我活呀。蒲方兄，我觉得飘逸对淑英不会太过计较。可是宁儿她计较啊，宁儿可不像飘逸那么心宽，那么大度。他自尊心很强，喜欢争强好胜。所以啊，我担心，如果宁儿她输了，会记恨飘逸呀、啊。这俩兄弟刚到太极门的时候，我就试图出面化解两兄弟的矛盾，可是，就算我出面了，也未必化解得了。嗯，想当年我跟我的哥哥，就为谁继承太极门的掌门而发生过争执。后来我哥哥看透了这一切，于是他选择了国家，选择了民族大义。多年以后，我才发觉我自己的理想是多么的渺小。蒲方兄，你放心，现在两个孩子年纪还小，以后他们会慢慢知道的。清元兄说的有道理，我期待他们成熟，也期待他们彼此释怀的那一天。那清元兄。我先告辞了，好，告辞。许师傅，谢谢上次的赐教，请周师傅赐教。
上比武士，李步明和马宁儿。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了，我看到了，飘逸
，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。师傅，师傅，不好了！什么事情？外面有很多兵冲进来了。叫你们管事的出来说话。尹孝天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是。陈清源，陈掌门吧？您果然是气度不凡。在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。如若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源。快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹孝天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局。请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了。怎么了？尹小天，你还想怎样？你是朱飘逸，嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来。如果我不交呢？啊，请问有事吗？郑将军呢？我找他有急事。哦，在里面，里面请。师兄，哎，师兄，如风，怎么了？太极门，太极门出事了。你不会不交的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。别动！蹲下！什么走？师傅，我还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧。
不行，不能让尹小天得逞。不行，将军，将军，将军，我们包围了将军。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦，什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。张将军，你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西，实在是有失礼节。张将军。既然你这么不见外，那我也不客气了。来人！尹小天。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然。但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门。有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵。机房，要不我们带一个营杀回去，我就不信，他能是您和张大帅的对手，到时候我一定给他好看。行了，郑世康的话你没听见吗？我们有什么能力跟人家对抗？如果这件事情闹到变成军事冲突，你负得了这个责吗？我们得有点作为啊。作为，殷队长
，您倒是挺有作为的，偷袭不成，居然去下毒！不不不不不不不不，这事儿可不是我们干的啊！您别听陈清源那个老王八蛋胡说八道啊，不是我们干的，对不对啊？不是我们干的。世康啊，这次多亏你了，为师心里十分感激。师傅，千万别这么说，这都是我应该做的。太极门就是我的家，我怎能允许他人在这里肆意妄为？嗯，这个张凌海派尹小天来没能得手，他居然派军队来强抢龙头仗，真是丧尽天良啊！幸亏如风来得及时，要不然，真不知道他们会做出什么事儿。嗯，师傅。这一次，他们看到了我的实力，一时半会儿不敢来打扰您，您尽管放心。恐怕他们还会卷土重来，贼心不死。师傅，您不必担心。以徒儿现在的兵力还有武器，足可以和他们抗衡。太极门有任何困难，我郑世康必是鼎力相助。师傅，徒儿先回去了，我会派兵在外把守。有任何事情，尽管找我。告辞。好，你回去吧。告辞。嗯、本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈。也打算把龙头杖交给我们，可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败。我该怎么办呢，大帅？说，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。天行啊，既然回来了，就继续替我管理军队吧。是。尹小天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。Thank you. 
。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯。生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨！哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及躲得及时。
一个。可以。你受伤了。没事。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的，只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好。<笑>飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。
就来满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你。啊快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来。跟你谈谈的<笑>，谈谈，凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是我是代表杨将军来跟你谈的。站了进去。杨兴，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在，杨将军的部队从南向北。一路势如破竹，大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小。我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡；顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息。告辞。嗯，放他出去。
起来。怎么还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊，其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？哼！从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张凌海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。保护大帅！大帅！